Bueno, no es una noticia nueva, o sea, en realidad este, cada fecha importante de venta viene reflejando lo mismo que refleja la anterior y lo que está, está sucediendo, ¿no? Hay una caída en el consumo muy importante debido a lo que estamos diciendo permanentemente, a la transferencia de recursos desde el sector eh, comercial y productivo hacia el sector servicios y financiero, ¿no? Pero además de la transferencia de recursos, eh, también hay una, un remarque de precios. Nosotros hicimos encuestas antes del de, de Día del Niño y, y la gente en la juguetería nos decía, está, aumentó muchísimo el juguete. Bueno, en juguetería posiblemente haya sucedido algo así porque hay que tener en cuenta que eh, hay mucho juguete importado y, y esos precios son con valor dólar. Entonces es posible que algunos precios se hayan ajustado. Pero en general lo que es de consumo masivo, incluso hasta comestible, no ha ido acompañando este, la inflación en general. Porque hay una necesidad que es real, la del comerciante, que es vender, pagar sus, sus costos fijos, pagar los sueldos, pagar alquiler, servicios. O sea, entonces no puede trasladar el aumento de costos que él recibe en forma automática a, en, al producto que vende, porque tiene necesidad de venta. Eh, la gente utiliza tarjeta eh, hoy eh, de débito, de crédito, eh, entran las promociones cuando hay, ¿esto tampoco sirve? No, en realidad este, la gente sí está utilizando, la hora 12 eh, provocó un repunte, muy chico por supuesto, porque la gente este, primero que no tiene capacidad de consumo y después que tiene miedo a endeudarse porque hay, eh, es evidente que hay una, una, una inestabilidad económica la gente tiene miedo a contraer deuda sin saber cómo la va a poder afrontar. Eh, ¿Cómo se sale de esto, Raúl? De esto se sale, me parece, con un gran acuerdo este, de todos los sectores y con una reforma impositiva importante, real, con una reforma laboral real que no implique este, disminuir el derecho de los trabajadores ni sueldo, pero sí que posibilite al empresario tomar un empleado sin poner en riesgo su empresa.